രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്നൊരു വർഷം വാഹന പ്രേമികളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും വാഹന വാഹന നിർമ്മാതാക്കളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും അതൊരു ബി എസ് സിക്സ് ഒരു യുഗത്തിലേക്കാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഉള്ള എല്ലാ വെഹിക്കിൾസും വരുന്നത് സോ കാരിസ് എന്താണ് ഈ ബി എസ് സിക്സ് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ് അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ കമ്പനിയിൽ കണ്ടായിരിക്കും വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നന്ദു എല്ലാവർക്കും ഓട്ടോ സാപ്പിൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ നമ്മളിന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടി വി എസ് അപ്പാഷി ആർ ടി ആർ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വിയെ കുറിച്ചാണ് സോ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു വിധത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു ഡൗട്ട്സ് തന്നെയാണ് ബി എസ് സിക്സ് എന്തുവാണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് ബി എസ് ഫൈവ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല ബി എസ് ഫോറിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ബി എസ് സിക്സ് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് നമുക്കുണ്ടാവും എനിക്കുണ്ടായത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാര സ്റ്റേജ് നമ്മളിപ്പോൾ പൊതുവേ കേൾക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പൊല്യൂഷൻസും എമിഷൻസും ഒരുപാട് കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എമിഷൻ നോമാണ് ഈ ബി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബി എസ് ഫൈവ് ഒഴിവാക്കൊണ്ട് ബി എസ് സിക്സ് വന്നത് പ്രസൻ്റ്ലി നമ്മളിപ്പോൾ ബി എസ് ഫോറിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഫൈവ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ് ഉണ്ടായത് അതെന്തോ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് എമിഷനും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഒരു ഷോറൂമിൽ നിന്ന് തന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു വണ്ടിയെങ്കിലും മിനിമം ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കാർബൺ്റെ എമിഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബി എസ് ഫൈവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു തടയാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ എമിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഡയറക്റ്റ് ഈ സിക്സിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എമിഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിലവിൽ എന്തായാലും ബി എസ് സിക്സ് ആണ് ഇനി തൊട്ട് വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ബി എസ് സിക്സ് മോഡലിലായിരിക്കും ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ബി എസ് സിക്സ് വാഹനം മാത്രം മതിയോ ഫ്യൂവൽ കൊടുക്കുന്നതും അതിനനുസരിച്ചൊരു ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം അതിനുവേണ്ടി ബി എസ് സിക്സ് ഫ്യൂവൽ വരാനായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു എത്രത്തോളം ആപ്റ്റാവും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി റിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണെങ്കിൽ ബി എസ് സിക്സ് എന്തുവാണെന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അധികം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല വീഡിയോയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോവാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്നും തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ലുക്സ് തന്നെ തുടങ്ങാം ലുക്സ് ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പാഷിൽ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ചേഞ്ചാണ് ഹെഡ് ലൈറ്റ് സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടല്ല ഒരു ഡബിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിക്കുന്നത് ഹെഡ് ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് ഫുള്ളി എൽ ഇ ഡി യൂണിറ്റ് ആണ് നേരത്തെ ഹാലജൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് വന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കൊള്ളാം പിന്നെ അതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഡേ മാത്രമേ നമുക്ക് വണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ വണ്ടി ഓവറോൾ ബി എസ് ഫോർ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫുള്ളി ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്ര അങ്ങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് പറയത്തില്ല കുറച്ചുകൂടി അഗ്രസീവും ഒരു ഷാർപ്പ്നെസ്സും വണ്ടിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഒരു ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷും ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ചിങ്ങും ക്ലച്ചും ഗിയറും എല്ലാം നല്ല സ്മൂത്താണ് ഓടിക്കുമ്പോഴായാലും നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും ആ റിഫൈൻമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളിലും കൂടെ ഒത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്ലച്ചും ഇതും സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് ഇല്ലെന്നതും ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടത് ഒരു ഫോട്ടോയിലാണ് ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടപ്പോൾ അത്ര വലിയൊരു ലുക്കും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ട് തോന്നില്ല ടി വി എസ് എന്താ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തേക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നലുണ്ടായി പക്ഷെ വണ്ടി നേരിട്ട് കാണാൻ നല്ല ലുക്ക് കേട്ടോ അഗ്രസീവും ഷാർപ്പ്നെസ്സും നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട മാറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നോട്ടീസ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഒരു വൺ ടച്ച് സ്റ്റാർട്ട് സിസ്റ്റമാണ് മുമ്പുള്ള ടി വി എസിലൊന്നും കണ്ടുവരാത്തൊരു മാറ്റമാണ് വൺ ടച്ച് സ്റ്റാർട്ട് സിസ്റ്റം വളരെ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്
ടോർക്ക് കുറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് ഡൗട്ട് വരാം ടോർക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റി റൈഡ് കംഫോർട്ട് ആകുമോ അതെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ വെച്ച് മീറ്റപ്പ് ചെയ്ത് അത് മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അതെന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജി ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്നോളജി ഉണ്ട് ഗൈഡ് ത്രൂ ടെക്നോളജി എന്നാണ് ടി വി എസ് ഇതിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് പ്രധാനമായിട്ടും സിറ്റി റൈഡിൽ ഒരുപാട് കംഫർട്ട് തരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡീസൽ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ക്ലച്ച് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി മൂവ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അതൊരു പെട്രോൾ വണ്ടിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ട് നമ്മൾ ക്ലച്ച് റോട്ടിൽ കൊടുക്കാത്ത ക്ലച്ച് കൊടുത്തു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി ഇടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ഗിയറിലും കുറച്ച് സ്പീഡ് ഇങ്ങനെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് സിറ്റി റൈഡിൽ ഒരു തുടക്കക്കാരനും ഒക്കെ ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ടി വി എസ് തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു സൂപ്പർ മോട്ടോ എ ബി എസ് സിസ്റ്റമാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും ഭയങ്കര അങ്ങനെ എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് പറയാനൊന്നുമില്ല സിംഗിൾ ചാനൽ എ ബി എസ് ആണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബി എസ് ഫോർ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഷാർപ്പിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രേക്കിങ്ങിന് സസ്പെൻഷൻ സൈഡ് നോക്കാം സസ്പെൻഷൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിലും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ബി എസ് ഫോർ എങ്ങനെയായിരുന്നോ അതേ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ചൊരു സോഫ്റ്റ് സസ്പെൻഷനും ബാക്കിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റിഫാണ് അത് പഴയപടി തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിററിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണ് മിറർ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എയറോ ഡൈനാമിക്സ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയിലും മറ്റത് ഒരുപാട് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഡൈനാമിക്സ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മിററിൻ്റെ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് മാറി ബി എസ് ഫോർ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിന് വരുന്ന എടുത്തു പറയേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ അല്ലാതെ ഈ സീറ്റ് ഹൈറ്റും ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് റൈഡിംഗ് പൊസിഷനും അതേപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റൈഡിംഗ് പൊസിഷനിൽ ഒരുപാട് റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയതാണ് അതും അതുപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രൈസിൽ വന്നിട്ട് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരും നമുക്കത് ഊഹിക്കാമെന്നുള്ള വണ്ടി വെയ് ഓവറോൾ വെയിറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാറ്റലിറ്റി കൺവേർട്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രൈസ് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പ്രൈസിൻ്റെയും ഇ എം ഐ ഓപ്ഷനും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്പർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിളിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും എക്സോറും പ്രൈസ് വന്നിട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി മൂവായിരമാണ് ഡിസ്ക് യൂണിറ്റിന് വരുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രം യൂണിറ്റിന് എറൗണ്ട് വൺ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്തായാലും ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്ന വണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്ന വണ്ടിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കോമ്പീറ്റർ എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയുന്ന ഒരു തന്നെയാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ കാര്യങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സൊറ